Shalom God Lovers, semua kita yang mengasihi Tuhan, pasti kita rindu untuk memuji dan menyembah dia. Aku mengasihi engkau Yesus. Dengan segenap hatiku Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap jiwaku Hanyalah 
Shalom God's Lover Suka cita sekali Bisa berjumpa dengan Anda Dalam siaran ini Dan kalau Anda ingin tahu Khotbah apa Saya akan bicara tentang kebahagiaan Pada saat ini Tentu kebahagiaannya Nanti saya akan tunjukkan kebahagiaan Menurut ilmu pengetahuan Tapi kebahagiaan seperti yang Yesus sampaikan Firman Tuhan Kita akan bisa melihat bersama-sama Dalam kebenaran firman Tuhan ini Dalam Matius pasal 5 Ayat yang ketiga Di sana dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga Ayat keempat Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Wah ini agak aneh ya Paradoks banget Masa orang miskin berbahagia Masa orang berduka cita disebut berbahagia. Paradoks banget ini berlawanan sekali. Tapi sebelumnya saya harus jelaskan. Kata berbahagia di sini. Yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di khotbah di bukit itu. Itu adalah dalam bahasa Yunani makarios. Makarios itu secara sederhana saya gambarkan adalah. Kebahagiaan Tuhan yang maha bahagia. Yang sumber bahagia itu dianugerahkan kepada kita. Dan tidak berhenti sampai di situ, kemudian kita mulai salurkan kepada yang lainnya. Ya, memang akan menimbulkan kebahagiaan kalau kita mulai jadi berkat bagi banyak orang. Nah, tentunya kita akan melihat juga kebahagiaan menurut ilmu psikologi. Ya, saya memiliki tiga orang anak, satu laki-laki, dua wanita. Yang wanita dua-duanya ini menempuh pendidikan bahkan sampai di Amerika Serikat pendidikan psikologi. Jadi saya juga banyak kecipratan berkat-berkat ilmu mereka. Dan saya sendiri pun belajar untuk mengembangkan dalam pelayanan counseling-counseling. Ya, ternyata menurut ilmu psikologi dan ada juga seorang profesor namanya Virgo Handoyo, dia orang Indonesia tapi warga negara Amerika, dia dosen di California Baptist University. Bagaimana dia membuat penelitian tentang kebahagiaan ini. Dan dia adalah seorang profesor, saudara aku dikasih Tuhan. Dan hasil penelitiannya nanti akan saya serikan. Betapa kebahagiaannya sejati itu seperti yang Yesus mau. Makarios itu. Nah, menurut ilmu psikologi ada dua jenis yang disebut dengan kebahagiaan. Yang pertama disebut sebagai hedonistic happiness. Kebahagiaannya didapat karena misalnya ada urusannya sama materi ya Keuangan yang banyak karena dapat lotre yang tiba-tiba Atau karena gini kita dikatakan oleh dokter bahwa Kena kanker stadium 4 misalnya Lalu kemudian kita datang kepada Tuhan Didoakan seorang hamba Tuhan Ditumpangi tangan dan terjadi mujizat Tiba-tiba kanker stadium 4 kita hilang Nah itu muncul rasa bahagia itu disebut hedonistic happiness jenis seperti ini ya. Tapi ada juga yang kedua kebahagiaannya disebut dengan eudaimonic happiness. Kebahagiaan yang karena aktualisasi diri kita itu boleh dinyatakan gitu ya. Lalu kebahagiaan karena potensi kita dapat diwujud nyatakan. Nah ya ini yang menimbulkan rasa senang seperti itu. Akhirnya kita terima pujian dari orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Nah tetapi menurut penelitian dari Profesor Virgo Handoyo ini. Jenis kebahagiaan hedonistic happiness maupun eudaimonic happiness ini. Ini tidak pernah bisa menimbulkan rasa puas di dalam hidup setiap manusia. Nah menarik sekali bukan? Bahkan dalam salah satu penelitian di Amerika yang diadakan di sebuah universitas di Indiana di sana bahwa orang Amerika itu akan merasa keadaannya menjadi statis kalau dia mulai menaikkan pendapatannya itu naik sampai 10 ribu dolar per bulan itu saudaraku dengan orang yang pendapatannya misalnya satu juta per bulan keadaannya sama ya Tiba pada satu kondisi yang sama. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa materi tentu tidak menentukan kebahagiaan. Ya kita butuh uang, kita butuh materi dalam hidup kita. Tapi itu bukan sumber daripada kebahagiaan yang ada. Justru makarios 
Yesus berkata, berbagi orang miskin di hadapan Allah. Apa maksudnya miskin? Miskin di sini adalah tokos di mana satu sikap yang sadar tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Satu sikap kebergantungan akan Tuhan itu. <laughs> satu sikap mengandalkan Tuhan. Justru orang-orang seperti ini akan mengalami kebahagiaan. Tapi saudaraku sekaligus pula kita harus ingatkan. Hanya orang sombong yang bisa mengalami makarios. Orang yang angkuh tinggi hati tidak akan pernah. Karena Tuhan membenci orang yang angkuh. Orang yang angkuh. Kehancuran akan mendahului mereka Tapi orang yang rendah hati disayang sama Tuhan Yesus berkata belajar daripada aku Aku lemah lembut rendah hati Sisi lain Tuhan berkata berbagai orang berduka cita Karena mereka akan dihubur Duka cita yang mengandung pengertian Duka cita karena kita sadar Kita belum memenuhi kehendak Tuhan dalam hidup kita Ada satu sikap prihatin Dimana kita rindu untuk hidup memenuhi ini orang-orang akan dihibur oleh Tuhan dan juga duka cita yang dimaksud adalah menyadari bahwa melihat situasi dunia yang mulai melawan Tuhan jauh daripada Tuhan ada satu sikap duka cita ya ada satu sikap di mana kita mau memenangkan jiwa memberitakan injil kerajaan Allah justru sikap ini kita akan dihibur dan mengalami makarios kebahagiaannya Tuhan sendiri sumber bahagia maha bahagia itu dikaruniakan kepada kita wow saya percaya dia bikin hidup lebih hidup dan kita bisa berkata enjoy aja dan jangan berhenti sampai di situ bagikan ini kepada orang lain sehingga kita hidup berbahagia untuk membahagiakan orang lain bagi anda yang terberkati dari siaran ini jangan lupa bagikan kepada yang lain dan subscribe mari kita berdoa Bapak hamba berdoa memberkati God's lovers Para pemirsa yang ada, Tuhan tolong mereka supaya tidak berhenti di kekayaan materi ataupun pemuasan aktualisasi diri. Tetapi mengejar kebahagiaan yang kau memang sediakan. Makarios itu. Ajar kami untuk rendah hati miskin di hadapanmu, sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ajar kami punya memiliki keprihatinan karena ada satu keriduan untuk melakukan kendakmu lebih lagi. Dan sebuah keperhatian melihat orang-orang yang di dunia yang terhilang ini Yang membangkitkan iman kami untuk beritakan ini dan memuridkan mereka Terima kasih menerikan kebenaran ini dan berkati umatmu ya Tuhan Dalam nama Yesus, amin